ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റഫ്ഡ് മുളക് ബജിയാണ് അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഹാലപ്പിനോ ചില്ലീസ് ആണ് അത് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലെ കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ ചമ്മന്തി വെച്ചാണ് ഈ ചമ്മന്തി തേങ്ങയും പുളിയും ഉണക്കമുളകും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം ചേർത്ത് അരച്ച ചമ്മന്തിയാണ് മാങ്ങയോ പുളിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം അതിനകത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാം ഇത് മുഴുവൻ നിറയ്ക്കണം എന്നില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നീളത്തിൽ ഒന്ന് നിറഞ്ഞാൽ മതി കൈ വെച്ച് ഒടുക്കണ്ട ഉള്ളിലോട്ട് ഇത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എരിവ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇത്തിരി കുരു ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എരിവ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ കുരു മാറ്റാൻ നോക്കണം ഇപ്പം എല്ലാം മുളകും നിറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള കവറിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന് ഞാനിവിടെ കടലമാവും കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഉപ്പ് കായം ഇത്തിരി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതും ഇടും പിന്നെ ഇത്തിരി മല്ലിയില ഇത് ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അധികം ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല അധികം ലൂസ് ആയാൽ നമുക്ക് ഈ മിക്സ് കോട്ടിങ് നിൽക്കത്തില്ല മുളകിന്റെ മുകളിൽ അപ്പം ഒരിത്തിരി തിക്ക് ആണ് എന്നാൽ ഭയങ്കര തിക്ക് ആയാലും ചിലപ്പം ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും വേവത്തില്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ബാറ്ററും റെഡിയായി മുളകും സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കി അതിനകത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടേ ഫ്രൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ മാവ് വേവാതെ വരും നല്ലോണം മുക്കി ആ സ്ലിറ്റ് ചെയ്ത പോർഷൻ ഒന്ന് താഴെയായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതാ നല്ലത് മുകളിലോട്ട് വന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ കുറച്ച് എണ്ണ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ വിട്ട് വരും ഒരു ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നവരെ ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ തിരിച്ചു വിടണം ഡീപ് ഫ്രൈ വേണമെങ്കിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മതി അല്ല തിരിച്ചും ഇട്ടാതെ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ മുളക് ബജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം കെച്ചപ്പ് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കെച്ചപ്പ് കൂട്ടിയും കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ